从小在这条街上长大，谁都知道我记小欧向来说话算话。我保证，这两天结清欠款。妹妹，哥哥我只是个供货商，这东跑西跑的也不容易。如果大家都像你这样，那哥哥我吃什么呀？其实我钱已经准备好了，没想到出了一点意外，您能再通融两天吗？哥哥也不是为难你。但你要理解哥哥，是不是？先生、小姐，不好意思啊，我们这会儿不营业。二位请进。这边。两位是第一次来我们店里吧？这上面全是我们店的特色。听说这里的手冲咖啡特别好。这还有手冲咖啡呢。嗯，我看装装样子吧。给我来一杯拿铁。再来一块你们这儿最好吃的蛋糕。嗯，给我一杯叶加雪贝，谢谢。二位稍等。哎，你这事儿还没说完呢，怎么就跑了呢？今天到底能不能付钱？我说了，这两天给你结清。哎，哎，妹妹，其实呢，这个也挺简单的，只要你今天下班来陪陪我，这事儿你说怎么办就怎么办。这么好呀？嗯，请慢用。蛋子绝孙！这么病，你这是干嘛？季小欧，你是不是找……哎呦，这这这！哦，他欠你多少钱？你你是谁呀？哎呀，我问你呢，欠你多少钱？两万，两万。哎呀，这张卡里面正好有两万零二百五，拿了钱，赶紧滚蛋，否则我废了。六个洞，洞，洞妖洞怪的洞，啊啊，洞，啊，懂了懂了懂了懂了。哟，美女，好巧啊，又见了啊，这么缘分。送走一个又来一个。刚才谢谢你，手机号留一下，这两天把钱还给你。钱不用还了，拿这个抵吧。这个不能给你。为什么？不就是一个打火机吗？拿它来抵，你不亏啊。这是别人寄存在我这儿的。谁啊？有必要告诉你吗？行，你看一下，这打火机的上面。是不是刻着三个字？你怎么知道 ？Y， 就是我，严谨。另外两个是我的好哥们儿。我凭什么相信你？严谨的严，严谨的谨，如假包换。现在咱们俩也算认识了。美女，怎么称呼你啊？抱歉，东西不是我的，要物归原主也轮不到我。我就是喜欢有原则的姑娘，更何况还是个美女。行，打火机就先放这儿，回头我再过来拿。先生。你的女伴在后面。嗯，真没想到啊，咱们梨园还有这么好喝的手冲咖啡，一口下去，心跳都莫名的加速。小欧姐，我给你买了你爱吃的米粉。小雨来正好，这个人你认识吗？他说打火机是他的
。年纪小小，本事不小。养成偷东西的坏习惯可不好。先生，您误会了，这打火机是我捡的。我误会了，我看你是失忆了吧？有什么话咱出去说，别耽误店里生意。小姐，你吃上吃。嗯交个朋友。哎，老板娘，没事了，误会一场。我还有事儿，我先走了啊。走了，啊，弟弟。小雨，你跟姐说实话，那个打火机到底怎么回事？我之前在一个五星级酒店打工，有天早上送音乐早餐，在客房无意发现了这个打火机，觉得值钱就没有交工。后来领班问我有没有发现打火机，我撒谎了。我知道我这么做不对，但是我真的是为了应急给我妈买药的。真的？我刚才向那位先生解释也道过歉了。小雨。再怎么样也不能把别人的东西占为己有，更不应该撒谎。对不起，小姐，我又给你添麻烦了。刚才那人没对你做什么过分的事儿吧？没有，我没怎么搭理他。好吧，那我去干活了。小雨，我妈身体不太舒服，我得先回家一趟。阿姨没事吧？没事，就老毛病。那这就交给你了，你打扫完卫生，把今天流水清点一下，记上账，把门锁了就行。好的，小姑姐，路上慢点。嗯，那我走了，拜拜。拜拜。